இன்னைக்கு நான் இருக்கிறது மயான காளியம்மன் கோயில் இங்க என்ன ஒரு பெரிய விஷயம்னா சங்கிலி மாடன் இருக்காரு இங்கிட்டு சப்பானி கருப்பு இருக்காப்ல இது கரெக்டா எங்க இருக்குன்னா சுடுகாட்டுக்கு கொஞ்சம் பின்னாடி வடக்குல இருந்து பாத்தீங்கன்னா கோயில் அமைஞ்சிருக்கு இங்க யார் முக்கியமா இருக்காருன்னா ஒரு சித்தர் இருக்காரு இந்த சித்தரை பத்தின விஷயங்கள் ஒவ்வொரு விஷயங்களும் நம்ம தமிழர்கள் பாரம்பரியத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு நாட்டோட வளர்ச்சி வரிக்கு சயின்ஸு ஆன்மீகம் மெடிசின் எல்லா விஷயங்களை பற்றியும் தெரிந்த ஒரு மனிதர் அவர் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் வாங்க போய் பார்ப்போம் இன்னைக்கு ஆன்மீகத்தை பற்றி சிறப்புரையாட நம்ம ஐயா ரசமணி சித்தர் வந்திருக்காரு ஐயா வணக்கம் இங்கே ஒரு சித்தர் பீடம் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க சித்தர் பீடம் அப்படிங்கிறது எப்படி உருவாச்சு சித்தர் பீடம்னா என்ன சித்தத்தால் சிந்தித்ததெல்லாம் செயலாக்கத்து கொண்டு வர தான் சித்தர் சரியா உடல் பொருள் ஆன்மா எல்லாத்தையும் அழிச்சுக்கிட்டு தன் செயலை வந்து உலகத்துக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணணும் அப்படி இருக்கவங்க தான் சித்தர் பீடத்துக்கு வர முடியும் சரியா இங்கே யாரும் சமாதி இல்லை சமாதியெலாம் கிடையாது மனசு தான் சமாதி மனசு தான் எல்லாம் காரணம் அந்த பதினெண்டு சித்தர்களுடைய ஆசீர்வாதமும் பதினெண்டு சித்தர்கள் இல்லாத ஆசீர்வாதம் முனிகள் ரிசிவர் அவங்களுடைய ஆசீர்வாதம் கிடைத்தா தான் இருக்குது இப்போ என் செயல்பாடில் நான் எட்டாவது வரம்பையில் இருக்கேன் எட்டாவது வரம்பில் மருத்துவம் மாந்திரிகம் சோதிடம் அமானுஷ்யம் அனாவசிய அமானுஷ்யங்கள் ஆவிகள் உலகம் சிரிச்சுவல் வேர்ல்டு எல்லாமே இதில் வந்துடுது அதனால் அம்மா வந்து ஒரு ஏழரை வருஷத்துக்கு நான் தவம் பண்ணேன் ஏழரை வருஷம் தவம் பண்ணால் சிவ வழிபாட்டே பண்ணவங்களுக்குரிய செயல்பாடை வந்து பண்ணது போதும் அம்மா வழிபாடும் உனக்கு வேணும்னு சொன்னதுனால அம்மா வழிபாடு பண்ணுறேன் அம்மா வழிபாடும் ஏழரை வருஷம் தவம் பண்ணதுனால தான் சித்தர் பீடம்ன்ற செயல்பாட்டுக்கு இந்த பேர் நாமத்தோட மயானக்காளி ராமகர்ஷ பரமஹம்சருக்கு கொடுத்த மிகப்பெரிய செயல் யாருமே உமிஷன் பண்ணுறாங்க பாருங்க காளினா உமிஷன் பண்ணுவாங்க வீட்டில் அந்த படமாக வைக்கணும் அதில் இந்த படமும் வைக்க மாட்டாங்க அப்படி வைக்கக்கூடிய செயல்பாடு நம்மளுக்கு கிடைச்சது மிகப்பெரிய பாக்கியம் மாதிரி சித்தர் பீடம்ங்கிறது வந்து மதுரையில் தான் ஜாஸ்தி இருக்குது நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் இல்லை பாண்டிச்சேரியில் அதிகமாக இருக்குது பாண்டிச்சேரியில் அதிகம் பாண்டிச்சேரியில் சித்தர்கள் வந்து அவங்கவுங்க ஒவ்வொரு இடத்துல போய் குடியேறுற இடத்த தான் வந்து பீடமாக மாறுதுங்கிறீங்களா அப்போ இல்லை தவம் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற புண்ணிய பூமியாக இருக்கணும் முல்லை மருதம் குறிஞ்சி நெய்தல் அப்படின்ற அஞ்சு வகை நிலங்களை இப்போ பிரித்து எடுத்திருக்காங்க அவருக்கு அந்த பிராப்தம் என்ன இருக்குதோ அந்த பிராப்தத்துக்கு தகுந்தாப்பில் அவங்க அந்த பூமியை புண்ணிய பூமியாக மாற்றுறாங்க நீங்கள் சொன்ன கணக்கு படி பாண்டிச்சேரியில் நிறைய சித்தர்கள் இருந்திருக்காங்கிறீங்க இப்போ மதுரையிலேயும் கொஞ்சம் சித்தர்கள் நிறைய இருக்கு நிறையா இருந்திருக்காங்க மதுரையில் இத்தனை சித்தர்கள் இருந்திருக்காங்கன்னா மதுரையை சுற்றி நிறைய கோயில் இதெல்லாம் இருந்திருக்கு இப்போ பாண்டிச்சேரின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரியில் வந்து எந்த கோயிலும் எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி அது காரணம் வந்து பிரிட்டிஷ் வந்தனால கோயில் அகற்றப்பட்டதா இல்லை எப்படி பாண்டிச்சேரிங்கிற ஒரு ஊருக்குள்ளே இந்த சித்தர்கள் வந்திருக்காங்க பாண்டிச்சேரிக்குரிய செயல்பாடுகள் வந்து அவங்களுக்குரிய செயல்பாடு அதான் சொல்கிறேன் சித் அந்த ஒவ்வொரு மனிதனுடைய மண் வளம் இயற்கை சூழ்நிலை அவங்களுக்கு ஒத்து போகிற காரணத்தை அவங்க போய் அங்கே போய் போகிறாங்க தவம் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற இடம் அப்படி ஒரு ஏற்ற இடம் கிடைக்குது அமைதி கிடைக்குது அதனால் அந்த இதை தேடி எடுத்துருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டாவது இப்போ ஒரு இப்போ நான் இருக்கிறேன்னு கேட்டால் அவங்கெல்லாம் என்கிட்ட வந்துடுறாங்க கிளாஸ்க்கு வந்துடுறாங்க அப்போ மதுரையில் தானே அவங்க இருக்காங்க அப்போ மதுரை விளம்பரதுக்குரிய செயல் அது மாதிரி பாண்டிச்சேருக்கு ஒரு சிறப்பான குரு வந்து சிசிரியில் உருவாக்கிட்டாங்கன்னா அவங்க பூரா அதில் செலக்ட் ஆகிறாங்க தவான்கள் ஆயிடுறாங்க மகான்கள் ஆயிடுறாங்க மதுரையில் பொறுத்த வரைக்கும் திருப்புரன்றத்தை சுற்றியே நிறைய சித்தர்பீடம் இருக்குது அது காரணம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இங்கே தான் முருகன் இங்கே இருக்கிறது அதனால் அதை சுற்றி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அப்படி இல்லை முருகனுடைய செயல்பாடுகளை பொறுத்த முதல் படை வீடே அதுதான் ஆண்டி கோலம் பூண்டா பூண்ட காரணத்தால் எல்லாரும் அதை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு காரணம் அப்படி பார்த்தா நம்ம பழமுச்சோலையும் மதுரையில் தான் இருக்குது திருச்செந்தூரும் கடல் ஒட்டி தான் இருக்குது அந்த மாதிரி ஊர்களில் வந்து இத்தனை சித்தர்கள் இருக்கிற மாதிரி இது வரைக்கும் பேச்சு இல்லை இருக்கிறாங்க இருக்கிறாங்க இல்லைன்னு இல்லை இல்லை இருக்கிறாங்க 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 மலையிறங்கியில் உள்ள இருக்கிறார ராமதேவர் அவர் தான் யாக்கோப்பெல்லாம் இருக்குது அளவுகளில் இருக்கிறாரில் அவர் தானே சிறப்பு பெற்ற சித்தர் யாக்கோப்பு இஸ்லாத்தில் மாறிக்கிட்ட நிறைய சித்தர்கள் இருக்குது இக்கு தப்பாக இருக்காங்க அதாவது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சித்தர்கள்னு சொ பின்னால் வந்த அவருடைய சித்தர் கொள்கையிலே பின்பற்றி வந்தவங்க சித்தரம் சொல்லிக்கிறாங்க சில பேர் அந்த மாதிரி லெவலில் போயிருக்கு அது சித்தர் சித்தர் சித்தர்னு போயிருக்கு 
அதே மாதிரி இப்போ சில நேரம் சொல்லுவாங்க திருவண்ணாமலை கொல்லிமலையில் வந்து சித்தர்கள் இன்றைக்கி உயிரோடு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து மனிதர்கள் கண்ணுக்கு தென்பட மாட்டாங்க அவங்க யாருங்க மனிதரை பார்க்க நினைச்சா மட்டும்தான் வர்றாங்க அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் அதுதான் உண்மை அதுதான் உண்மை அதுதான் உண்மை அதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது அதுதான் உண்மை அந்த மாதிரி சித்தர்கள் அப்போ எல்லா ஊர்லேயும் தானே இருந்திருக்காங்க மதுரையிலே இருந்திருக்காங்க ஐ மீன் மதுரையில் இருந்திருக்காங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பாண்டிச்சேரியில் இருந்திருக்காங்க திருவண்ணா ஆனால் திருவண்ணாமலையில் மட்டும்தான் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஜாஸ்தி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் மித்த மதுரையிலேயே இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்க மாட்டேது அப்போ அவங்க மதுரையில் இல்லை நீங்கள் தேடலன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை நான் கேள்விப்பட்ட இல்லை பைபிள் என்னன்னு கேட்டால் கேளுங்கள் தரப்படும் தேடுகள் கிடைக்கும் என்றேன் இங்கே தேடணும் இங்கேருந்து மீனாட்சி உங்களை பார்த்தா தெரில தெரில என்னக்கா இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா இல்லை இல்லை அது நீங்கள் தேடினா கண்டிப்பாக இருப்பாங்க இப்போ என்ன எப்படி தேடினீங்க உங்க பக்கத்துல தான் இருப்பாங்க அடுத்த இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா மயான காலின்னு ஒண்ணு இருக்கு நீங்க சொன்னீங்க எல்லாரும் மக்கள் பயப்படுறாங்க அப்படின்னா அதனால ரொம்ப இதானது வட மாநிலங்கள்ல வந்து அவங்க கேஷுவலா இருக்கிறாங்க மக்கள் வந்து வட மாநில மயான காலில மயானத்துல சாப்பிடுறாங்க அன்னதானம்லாம் நடக்குது இருக்கா இங்கேதான் மிகப்பெரிய ஒரு பயம் இப்படி ஒரு செயல் வாடா இல்லை அது காரணம் வந்து அம்மன் மேலே இருக்கிற பயமா இல்லை இன்னொரு சில பேர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அமானிஷங்கள்லாம் கட்டுப்படுத்துறது இந்த அம்மன் தான் ஐ மீன் இந்த காளி தான் அதனால் வந்து நிறைய விஷயங்களுக்காக கெட்ட விஷயங்களுக்கும் துணை போகுது இந்த காளி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி உண்மையா கெட்ட விஷயங்களுக்கு துணை போகுதுன்னு அப்படி இருக்கும் அவங்க வந்து நல்ல விஷயத்த ஏற்றுக்கிடுவாங்க கெட்ட விஷயத்துக்கு துணை போக மாட்டாங்க போக மாட்டாங்க இவங்க வந்து முயற்சி செய்வாங்க மனிதர்கள் தானே ஆசைகள் அதிகமாக இருக்கிறாங்க மனிதர்கள் தானே எனக்கு வந்து இது மாதிரி செஞ்சு கொடு அப்படின்னு ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறான் ஆனால் நடைமுறைக்கு வராது அது அப்போ காலியே வந்து கெட்ட செய்கிறக்கா கூப்பிட செய்கிறாங்க கூப்பிட்றாங்க அது நடைமுறைக்கு வராது வராது சினிமாவில் தான் அந்த ஆக்சன்லாம் சொல்ல முடியும் இப்படி செஞ்சார் அப்படி வந்துருச்சு அப்படி செஞ்சாங்க அப்படி வந்துருச்சு வராது அப்போ உண்மையிலே அம்மன் வந்து அம்ம காலி வந்து இந்த மாதிரி கெட்ட விஷயம் எதுக்கும் வர கொடுக்காது வாய்ப்பே இல்லை அப்படி இருந்தால் என்னத்துக்கு ராமனை கூப்பிட்டு நல்ல விஷயத்துக்கு போய் போர் போடுறதுக்கு இப்படி எதிர்த்து நிரும்பலை ஆயத்தை நடத்துன்னு சொல்கிறாங்க நல்ல வரத்தை பெறான் ராமன் அதே மாதிரி நல்ல வரத்தா அசுரகோ லெவலில் வாழ்ந்த இருக்கோ நான் ராவணனும் அதை வரான் பலத்தை வாங்கிக்கிட்டு கெடுதலான வேலை சீதை தூக்கி வந்து கெடுதலான வேலை செஞ்சான் அதனால தான் அழிவுக்குரிய செயல்பாடு அவனே காளிகா அம்பா என்னை கைவிட்டியோ அப்படின்னு கத்துறேன் ராமே அந்த யாகத்தை நடத்துகிற அம்மா வந்து சொன்னதுனால யாகத்தை நடக்க ராவணா ஜெயிக்கிறார் அதே மாதிரி இப்போ இந்த மாதிரி தெய்வங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப உக்கரமான தெய்வங்கள் பலி கொடுக்குற விஷயம் நீங்கள் தான் உக்கரோன்னு சொல்கிறீங்களே தர சாமி வந்து நான் உக்கரமான சாமின்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்கிறீங்களா ரத்த பலி வாங்க ரத்த பலி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லுறீங்களா அதுதான் நம்ம அதாவது பண்ணால் சிவனுக்கோ முருகனுக்கோ யாருக்கும் வந்து ரத்த பலி நம்ம கொடுக்கறது இல்லை ஏன் இல்லை பிள்ளையை கொன்று விட்டு பெரிய விருந்து வைத்தான் பரஞ்சோதி முருகனுக்கு காவடி எடுத்த இங்க இருந்து இப்படி குத்தி வாங்கறதுக்கு வேல் பாக்குது இப்படி நாக்கல குத்துறதுக்க பறவை காவடி எடுத்து இல்லவெல்லாம் வருது அதெல்லாம் சொல்ல அதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம ஒன்னும் கெடா வெட்டி பொங்க வச்சு சாப்பிடுறது இல்லையே அந்த நாள் அந்த மாதிரி கெடா வெட்டுறதுங்கிறது ஒண்ணு இருக்குல்ல சமர்ப்பணம் சமர்ப்பணம் காளி பக்தன் வந்து தைரியம் இருந்தா தான் அதுகிட்ட கிட்டே நெருங்க முடியும் அவ்வளவு தைரியம் வேணும் மனோ தைரியத்துல சோதிக்கிறதுக்கு மிகப்பெரிய செயல் உள்ள உறுதி இருக்கா அப்படின்றத ப சோதிக்கிறதுக்கு அம்மா நிறைய பரிட்சை கொடுக்குறாங்க அந்த பரிட்சையில் ஜெயிச்சிடு அந்த உள்ள ராமலிங்க ராமசம் பரமசம் எப்படி கேட்குறாரு என் அறியாமை போக்கு எப்படி பயத்தை போக்கு ரெண்டாக தான் மயானத்தில் கேட்குறாரு அம்மாட்ட கேட்குறது என் அறியாமை போக்கு என்னுடைய பயத்தை போக்கு அந்த அறியாமை பயத்தை போக்குறது அம்மா இல்லை நான் என்ன என்ன விஷயம்னா மூணு எலும்பு சம்பளத்தோட இது கொடுக்கறது வந்து ஒரு கோழிக்கு வந்து சமம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கு பழி ஆதி காலத்துல இருந்து இருக்குங்க அல்ல இல்ல அந்த மாதிரி பழி இருக்குல்ல அது எதுனால வந்து அப்ப ஏன் நம்ம வந்து மூணு எலும்பு சம்பளத்தை கொடுத்துட்டா போதுமே எதுக்காக நம்ம ஒரு கோழியை பழி கொடுக்குறோம் ஒரு ஆட்டை வந்து பழி கொடுக்குறோம் இருபத்தோரு பன்றிய பழி கொடுக்குறோங்கிறது இருக்கு உயிர் பழின்றதுக்கு மிகப்பெரிய சக்தி ஒரு உயிர் இறந்து போகுது போன வாரம் அந்த கிளாஸ்ல நடத்தினேன் ஒரு உயிர் இறந்து போச்சுன்னா பஞ்சபூதம் கூட அது பிரிஞ்சு போயிடுது பஞ்சபூதத்தில் காற்று போயிடுது நெருப்பு போய் எல்லாம் போயிடுது ஆனால் உடல் வந்து மண்ணோட மக்கு மக்கும் போது இந்த ஒரு உடலுக்குள்ள எத்தனை உயிர் உற்பத்தி ஆகுது ஒரு கோடி புழுக்கள் உற்பத்தி ஆகும் ஒரு கோடி ஆன்மாவும் உடலும் இதுக்குள்ளேருந்து வரும் புதுசாக ஆன்மாக்கள் வர்றதுக்காக தான் அந்த உயி
இல்லை நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா ஒரு உயிர் வந்து நம்ம இது பண்ணுறது காரணமே அதுலேருந்து ஆயிரக்கணக்கான புழுக்கள் வரும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் சொன்னீங்க ஆனால் நம்ம கிடா வெட்டினாலும் சரி கோழி வெட்டினாலும் சரி வெட்டி படையில் போட்டு மனுஷன் தான் சாப்பிட்றான் ஆமாம் அப்போ அது எப்படி அந்த படையில் சாப்பிட்டு பாருங்கள் அதில் டேஸ்ட் இருக்காங்க டேஸ்ட் இருக்காது நீங்கள் சாப்பிட்ற டேஸ்ட் இருக்கும் அந்த படையில் சாப்பிட்டு பாருங்கள் டேஸ்ட் இருக்காது ஒரு குவாட்ரு பாட்டில் வைங்க மூணாவது சேதுக்கப்புறம் வந்து குவாட்ரு பாட்டில் நிறமும் மாறிப்போம் ஆவி ஆகிறது ஆல்கஹால் ஆவி ஆகிருச்சுன்னு கதையெல்லாம் சொல்லக்கூடாது போகவே இருக்காது இப்போ எடுத்துகிட்டு வா எடுத்து ஒரு பாட்டில் எடுத்தாரேன் அப்போ வச்ச பாட்டில் நான் குடிக்கிறதெல்லாம் இல்லை பாட்டில் நிறைய பேர் வந்து சொல்லிட்டு தவறுதலாக செய்யலாம் பயிறாங்க நான் அவங்கள குறை சொல்ல வரும்பில்ல அது அவங்களுடைய கேரக்டர் இப்போ பாட்டில் வைக்கிறோம் கஞ்சா வைக்கிறோம் எல்லா செயலோட வைக்க தான் செய்யும் அதை எடுத்து நம்மளாக குடிச்சுக்கிறோம் இல்லை எத்தனை பாட்டு போன ஆடி மாதத்துக்கு வச்ச பாட்டில் என்கிட்ட இருக்குது முன்னால் குடி வரானா குடி இந்த மகன் அவங்களுக்கு முன்னாலே நான் ஊற்றுவேன் சாமி எனக்கு கொஞ்சம் கொடுங்க அப்படின்னு ஆனால் போதை இருக்காது மதுவோட வேகம் இருக்காது சரியா அதெல்லாம் அவங்க சமர்ப்பணம் அவங்க எழுத்துக்குருவாங்க நம்ம என்ன செய்கிறோம் அதை வச்சுட்டு தெய்வ அன்னதனா யாகத்தில் யாகதி பண்ண பொருளை வந்து போட்டு நம்ம சாப்பிட்றது இல்லையா சாப்பிட்ற ஒன்றும் இருக்குது தயிர் சாதம்லாம் போடுவாங்க போட்டுட்டு அதில் இருக்கும் பழங்களாம் எடுத்து சாப்பிட்றது புனிதம் சரியா அது புனிதம் ஆயிருக்கு தெய்வத்துக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணி தானே செய்கிறோம் அதுக்காண்டி இதே வழி கிடையாது அதனால தான் இப்போ நான் முதல் கொண்டு என்ன செய்யணும் டெய்லி வெட்டுப்படுற இடம் இது அதை வந்து குறுக்கி தேவைகளுக்குரிய செயல்பாடு ஒரு பழி அந்த பழி இருக்கிற பழி கொடுக்குற காரணத்தான தான் ஜல்லிக்கிட்டு வச்சான் குத்து சண்டை வச்சான் வெட்டி சண்டை வச்சான் வாழ் வீச்செல்லாம் வச்சான் இது ரத்த பள்ளி அவன் கவசம் போட்டு இருக்கான் எப்படி வரும் அதனால் ஒரு மா ஒரு கால மாடத்தை கூட தூக்கி போட்டு ஒரு குத்து குத்தும் தொடையில் குத்துறது இடுப்பில் குத்துக்க டிக்கியில் குத்துறது எங்கிட்ட குத்து ரத்தம் வரும் மனித ரத்தம் சிந்தின போது அந்த இடம் புனித பெறும் பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் கோட்டை சுவர் எடுத்து மண்ணை எடுத்துகிட்டு கொண்டு வந்து அந்த மண்ணை கோழி குஞ்சுகளுக்கு கொடுத்தோம் பிறந்த கோழி குஞ்சுகளுக்கு கொடுக்குறோம் பொறிச்சு மேலே வந்த கோழி குஞ்சு கொடுத்தா அந்த பன்னெண்டு குஞ்சு பொறிச்சு பன்னெண்டு குஞ்சு அடிச்சுக்கிட்டே சேர்த்து போச்சு அந்த மண்ணோட பெருமை அதனால தான் இதுக்கு வீரம் மிளகான உரைக்கிதுல சீனினா இணைக்கிதுல பார்க்கணும் தவக்கல அப்போ மண்ணுக்குரிய செயல்பாடாக செய்யணும்ல விவசாயம் பண்ணால் தானேங்க உழுதாத்தானே நல்ல செயல்பாடுகள் இந்த இந்த பூமி வளம் பெறும் ஏதாவது விவசாயம் செய்யணும் அப்போ இந்த பூமி வளம் பெறணும்னா அதுக்குரிய செயலை செய்யணும்ல இப்போ உள்ள கம்ப்யூட்டர் இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் ஒத்து வராது நான் இப்போ காலையில் கூட சொன்னேன் கனவா கருப்பு தானாக தலை வெட்டிக்கிட்ட கனவா கருப்பு தெங்கா காமாயில் வாசலில் காவலுக்கு இருக்குது யாருக்கு தெரியும் நான் பிடிச்சி நிப்பாட்டியாக வச்சுருக்கேன் அப்பா நான் உன் பிள்ளப்பா தானாக தலை வெட்டிக்கிட்டான் அவ்வளோ பெரிய வீரன்லாம் இருந்திருக்கான் ஏன் ரத்தம் சிந்தரின்னு கேட்குறீங்க அவன் போய் ஒரு ஆள் நின்ட்டானா அங்கே இருக்க செயல்பாடுகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த குளத்துக்குள்ள ஏதோ ஒரு விபத்து ஏதோ ஒரு செயல்பாடு இருக்க தற்கொலையோ ஏதோ சரி அதை பூரா அவன் ஒருங்கிணைச்சிருவான் அதே மாதிரி சித்தர்கள் சில பேர் வந்து அந்த காலத்தில் எல்லாம் சொல்லுவாங்க தங்கத்தை ஐ மீன் ஏதாச்சும் ஒரு உலகத்தை தங்கமாக மாற்றுறது என்னென்ன அந்த மாதிரி உலகத்தை வந்து தங்கமாக மாற்றுறாங்க அப்படின்னு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வருது அதெல்லாம் வந்து இப்போ வந்து ஆராய்ச்சியில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இதை பற்றினா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இதில் விஷயம் பொறுத்த முடியும் சொல்கிறேன் முடியும் முடியாதுன்னு சொல்கிறேன் முட்டால் வெள்ளை துணி சேப் சாய் முக்கணும் முக்கலாம்ல கரும்பு சேவை முக்கணும் முக்கலாம்ல அப்புறம் என்ன செய்கிற பெரிய கஷ்டம் உலோக அணுவியல் சாஸ்திர விதி அப்போ இருக்கிறவங்களுக்கு மண்டை இப்போ இருக்க அதை உபயோகப்படுத்தலை உலோக அணுவியல் சாஸ்திரம் உண்மையை மாற்றங்கள் கிடையாது விரிவிச்சு காட்டலாம் முடியும் நான் லட்சக்கணக்கான விஷயம் அதில் எழுதியிருக்கேன் எழுதியிருக்கேன் பின்னால் அந்த விஷயம் பேசுவோம் அதாவது என்னென்னா இன்றைக்கி வந்து சயின்ஸுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க பல விஷயங்கள் வந்து அன்னைக்கு வந்து ஆன்மீகமாக இருந்துச்சு ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதே மாதிரி இன்றைக்கி இருக்கிற பயங்கரமான வியாதியாக இருக்கட்டும் டெக்னாலஜியாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து தமிழர்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்குது இதை கம்பேர் பண்ணும்போது சித்தர்கள் வந்து இதை வந்து என்றைக்கோ வெளியில் வந்து அதாவது இப்போ டெக்னாலஜிங்கிறது ஒன்றும் ஒரு ஃபோனில் பேசுகிற விஷயத்த கூட அன்றைக்கி ஒரு சில விஷயங்கள் கொண்டு பேசியிருக்காங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இந்த விஷயத்த வந்து டெக்னாலஜியாக நம்ம ஏன் இன்னும் கொண்டு வர முடியலன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நீங்கள் முதல் நம்ப மாட்டேன்றீங்கல்ல முதல் நீங்கள் நம்புங்க எல்லாமே சரியாக இருக்குது இது ஓ இப்படி ஒளிபரப்புறதுக்கு யார் பண்ணுறா நம்ம விஷயத்தை நம்ம சொல்கிறது இல்லையே நம்ம விஷயத்தை வெளியே ச
நம்ம கலை சிறப்பு பறவைக்க உலக அளவுக்கு சிறப்பு பறவைக்கிறதுக்குரிய செயல் யார் முயற்சி எடுத்துக்கிறா இதோடு போயிடக்கூடாது அந்த கடை இந்த மதுரை மண்ணுக்கு அவ்வளோ பெரிய மண்ணை பொண்ணாக்கும் கலை அறுபத்தி நாலு திருவிளையாட்டில் அதுவும் ஒரு கலை மண்ணை பொண்ணாக்குறது ஒரு கலை ஆமாம் அறுபத்தி நாலு திருவிளையாட்டில் ஒரு கலை மண்ணை பொண்ணாக்குறதுக்கு சொக்கநாத பெருமை செஞ்சு காட்டுறாரு ஆ மொத அதை செய்யும் ஏழுடன் தொடங்க அப்புறம் ஓ வேணும் அறுபத்தி நாலு திருவிழாட்டு மண்ணை பொண்ணாக்கும் கலை எவன் செஞ்சு எந்த ஐயர் சரி பிட்டுக்கு மண்ணு செம்மை தானே போய் அந்த பொம்பளை போய் செட்டியாரம் ஒரு ஆட்சியை பிடிச்சி பிட்டுக்கு மண்ணு விற்கிறாரு மண்ணை வெட்டுறாரு அதெல்லாம் செய்கிறாங்க எந்த ஐயாரை கூட்டி வந்து ஒரு பொண்ணு செஞ்சு கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் தான் தலைமட்டுறோம் ஆமாம் விதிப்புறாரு நாங்கள் தான் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் எங்கள் தங்கம் செஞ்சு கேட்ட சொல்லுங்க பார்ப்போம் இப்போ ஆன்மீகத்துக்கும் ஆவிகளாக இருக்கட்டும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அமானுஷ இதாக விஷயங்களாக இருக்கட்டும் தேவையில்லாத அமானுஷங்களாக இருக்கட்டும் இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு சில சம்மந்தம் இருக்குதானா உண்மை இருக்கு உண்மை தான் எல்லாத்துக்கும் சம்மந்தம் இருக்கு சம்மந்தம்லாம் சம்மந்தம் இல்லாத இடத்துல சம்மந்தம் பண்ணுறது தான் சம்மந்தம் உண்மை புரியுதா சம்மந்தம் இல்லாத இடத்துல சம்மந்தம் பண்ணுறது தான் சம்மந்தம் என் பொண்ணு போய் பார்க்க சொத்தக்காரர் இருக்க பொண்ணு இல்லைன்னா அந்நியத்தில் போய் கல்யாணம் பண்ணுறேன் அப்போ சம்மந்தம் தானே நடுது சம்மந்தம் இல்லாத இடத்துல சம்மந்தம் பண்ணுறது தான் சம்மந்தம் அப்போ எல்லா என்னென்ன கேள்வி என்னென்னா இப்போ வந்து அமானுஷங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஆன்மீகத்துக்கு எதிரானவையா இல்லை ஆன்மீகத்துக்கு தேவையானவையா இல்லை ஆன்மீகத்தை வந்து தப்பாக யூஸ் பண்ணுறது ஆன்மீகம் அமானுஷம் எல்லாமே அதுக்குள்ளே இருக்கிறது ஒரு பொருளை எடுத்துக்கிட்டு கத்திய உங்க கையில கொடுக்க ஆப்ரேஷன் பண்ணீங்கன்னா அது தேவையானது அதை எடுத்து அடுத்தால வெரைட்டி வெட்டி வெட்டுறது குத்துறேன்னு கேட்டா மனிதனோட இறப்பு தான் இறப்புல இருந்து வர்ற ஆன்மாக்கள் தான் வந்து தேவையில்லாத அமானுஷ்யமா இல்ல இல்ல அமானுஷ்யன்றது மனித சக்திக்கு அப்பாற்பட்டதான் அமானுஷ்யம் மனித சக்திக்கு அப்பாற்பட்டது தான் அமானுஷ்யம் அதில் அனாவசிய அமானுஷ்யன்றது இந்தியாவில் நான் பெரிய சப்ஜெக்டே கொடுத்துருக்கேன் யாரும் செய்யாத வேலையை தமிழில் தான் கொடுத்துருக்கேன் அனாவசிய அமானுஷன்னு சாதாரண பொருளில் மிகப்பெரிய சக்தி இருக்குது அணு உள்ள உலக அழிவு இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் அனாவசிய அமானுஷம் அது மாதிரி அணுவுக்கு கண்டுபிடிக்க நிறைய பணம் செலவழித்து அணுவை கொண்டு வந்து செய்கிறாங்க சாதாரண பொருளில் அனாவசியமான பொருளில் அமானுஷம் இருக்குது அற்பம் தூக்கி எறிகிற பொருள் அமானுஷமான சக்தி இருக்குது அவ்வளோ விஷயத்த இந்த திராவிட இந்திய கலை தமிழ் கலை அவ்வளோ ரகசியம் உள்ளடக்கி யாரும் தேடலையே மதுரை தான் வந்து ஒரு காலத்தில் இந்த இந்தியாவுக்கே வந்து தலைநகரம்னு சொல்கிறாங்க அதை பற்றின உங்களோட கருத்து இந்தியாவுக்கே தலைநகர் நிற பாரம்பரிய பாரம்பரிய நிறைய ராஜாக்கள் ஆண்டிருக்காங்க தெய்வமே இங்கே வந்து ஆண்டிருக்கு இப்படி தெய்வமே ஆண்டிருக்கு மதுரை த தலைநகருக்கு ஆகிறதுக்கு முன்னால் லெமரியா கண்டா இருந்திருக்கு மதுரை வந்து மிகப்பெரிய சக்தியான புண்ணிய பூமி இங்கே வந்து அறுபத்தி நாலு திருவிளையாட்டு உலகத்தில் எங்கேயுமே நடக்காத ஒரு திருவிளையாட்டு சிவன் பண்ணது இங்கே ஒன்று தான் இங்கே தான் அறுபத்தி நாலு திருவிழாட்டு இங்கே தான் அதான் சொன்னேன் ரசவாத கலவையில் உலோக அணுவியல் சாஸ்திர விதியை இங்கே தான் உருவாக்கி இருக்கிறாங்க அதெல்லாம் பிராமணியம்னு சொல்லக்கூடிய செயல்பாடு சொக்கநாத யாருனா ஒரு பிராமணர் தூக்கி வச்சுக்கிருவாங்க அவர் ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறோம் சொக்கநாத மாதிரி மீனாட்சின்னு அவருமே ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் எங்கடா சொக்கநாத மாதிரி ஒரு தங்கத்தை ஜெட்ஜி காட்டுறான்னு காட்ட முடியாது செய்யணும்ல செய்ய மாட்டாங்க இல்லை அப்படி பார்த்தா எனக்கு கொஸ்டின் தவிட்டு மதுரையில் வந்து இத்தனை இது விஷயங்கள் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறீங்க ஆனால் நம்மளோட புராண இது படி பார்த்தாலுமே ஒரு ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்டையர் நாடே வந்து அழிஞ்சு தான் ஃபார்ம் ஆயிருங்கிறது அப்போ எதுனால அழிஞ்சிச்சு ஏன்னா இத்தனை அதாவது நீ நெருப்பு காற்று வானம் பூமின்ற செயல்பாடு இயற்கை அழிவுகளோட அந்நிய படவெடிப்பு லெவல்களை வந்தது தான் அதிகம் இங்கே உள்ள கலாச்சாரம் இங்கே உள்ள நாகரீகம் உலகத்துக்கு அறிவியல் நாகரீகம் வந்து உலகத்துக்கு இனிமேல் எந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து யுகம் வந்தாலும் ஜெயிக்க முடியாது அவ்வளோ ரகசியம்லாம் இதுக்குள்ளே கிடக்கு மதுரைக்குள்ளே கிடக்கு மதுரைக்குள்ளே கிடக்கு யாரும் தேடுற கால இல்லை இன்னைக்கு ஓய்த்து வழியை என் பிள்ளைய காப்பாரு என் பொட்டாடியை காப்பாற்றணும் அப்படின்ற நிலைமையில் இருக்கிற காரணத்தால் யாரும் தேடுறதில்ல மதுரையில் வந்து மண்ணை வைத்தாலும் பொழைச்சிக்கலான்ட்டா மதுரையை சுற்றின நாய் கூட வெளியே போவாரா அப்புறம் மதுரை ஊட்டியே போவேன் மது அப்படின்ற ஒரு பொருளும் ரைன்ற அரிசியும் இங்கே அதிகமாக விளைஞ்சிச்சுன்னு ஒரு கேள்வியாக சொல்கிறது உண்டு அப்படின்னு இதில் வந்து மருத மரங்கள் அதிகமாக வாழ்ந்த இடம் மருத மர காடு தான் இங்கே இந்த மருது தான் மதுரையை மருவீதியாக நிறையா புராணங்களும் சொல்லுது 
நிறைய மக்களுடைய நம்மளுடைய முன்னோர்கள் சொல்கிறதா தான் மருத மரம் நிறைந்த காடு சிவபெருமான் இங்கே தான் அந்த தோற்றானா அந்த மருதுன்றது தான் மருவி மருவி மதுரைன்னு வந்த பேராக இருக்கு அந்த மக்கள் வந்து ஆன்மீகத்தை தேடி போகிறேன்னு சொல்லிட்டு ஈஷா அந்த மாதிரி குட்டப்பருத்திலேருந்து ஏகப்பட்ட இடங்களுக்கு போய் லட்சக்கணக்கில் பணத்தை செலவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இருக்கிற கோயிலெல்லாம் விட்டுட்டு அப்படி ஒரு இடத்துக்குலாம் போயிட்டு அவங்க ஆன்மீகத்தை தேடுறாங்க ஆன்மீகம்னா என்ன அப்படி ஆன்மீக கிடைக்கும் ஆன்மீக இதயத்தை தேடினாவே கிடச்சிரும் மக்கள் வந்து ஒரு விளம்பரத்தாலையும் ஒளியான ம ஒரு வெளியே பார்க்குறதும் ஒரு மிகப்பெரிய காட்சி பொருளாக இருக்கிற எது இருக்கோ அதில் போய் மயங்கி போயிடுறாங்க உண்மையில் ஆன்மீகம் அங்கே இல்லை அப்படி அங்கே போய் யார் ஆன்மீகத்தை பார்த்தாங்க அவரே இப்போ ஆன்மீகத்தை பார்க்க வரைசை ரெண்டு சடிட்டு வாங்குறதுக்கு ஜனாதி விட்டு வந்து நிற்கிறார் அவர் எப்படி ஆன்மீகத்தை காட்டுவார் காட்ட முடியாது அவர் அவர் தனக்குள்ளேயே தேடணும் தன்னை வெல்வன் தான் தலைவனை பார்க்க முடியும் தன்னை வெல்லாமல் எந்த லெவலும் பார்க்க முடியாது ஒரு நல்ல குரு மாதா பிதா குரு தெய்வம் அந்த மாதா பிதா குருந்தரு குரு நல்ல ஒரு ஒரு ஆன்மீகவாதியை தேடி அவனுக்குரிய பக்குவப்படுத்தணும் அப்படின்னு கேட்டால் குருவை தேடி ஏன் அழகிறாய் நல்ல சிஷியனாயிர் குரு உன்னை தேடி வருவார்னு தான் சொன்னேன் எப்படி நல்ல சிஷியனாயிரு குரு குரு உன்னை தேடி வருவார் அப்படின்னா நல்ல சிஷியனாக குரு மட்டும் இல்லைங்க ஆண்டவரே நம்மகிட்ட வருவார் அன்பனின் பிடியில் அகப்படுமா மலைன மலையாக வரப்போது இறை நிலையே வரும் அப்புறத்துக்கு நீ போய் தருத்தருவா அழகிற அறிவு தான் தெய்வம் அறிவு தான் அறிவால் அறியன் அறிவார் அறிவார் அறிந்தவர் தான் அறிவார் தெரிஞ்சுக்கிறேன்னு நினைக்கிறவன் தான் தெரிஞ்சுக்கிற முடியும் எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கிற முடியாது ஆன்மீகத்தை தேடி போய் பார்க்கறது இல்லை குன்று கிடக்கணுமா குமரன் இருக்கிறான் இருந்துட்டு போட்டேன் நீங்கள் வாடான்ற ராமலி சாமி ஒரு கண்ணாடி வச்சு அதுக்குள்ளே ஒரு விளக்கு வச்சு அந்த ஒளியை பார்த்து சாமிட்டார் வந்துட்டார்ல பாஸ்போர்ட்லாம் எடுக்க மாட்டார் அப்படின்னா தமிழ்நாடு ஒரு தமிழ்நாட்டு ஆன்மீகத்தை தேடல் தேவை இல்லையே தேவை கிடையாது உட்காந்த இடத்துல வர வந்துடும் தெய்வம் நீ மனித நேயத்தோட உண்மையான ஒழுக்கம் சுய ஒழுக்கம் குருவே சரணம் தெய்வமே சரணம் அப்படின்னு சொல்லி உட்காந்து வந்துடும்ல பூஜை கட்டுறவங்க தெரு தெருவா போய் பூஜை கட்டிக்கிட்டு இருக்காக அப்படி இல்லை எங்கே போனாலும் ஒரு இடத்துல இப்போ ஆன்மீகம் தேடி போனால் ஒரு கோயிலுக்கு போனால் அங்கே தான் சாமி இருக்குன்னு அங்கே ஒரு இடத்த பிடிக்கிறோம் பாருங்கள் அது மாதிரி இந்த இடத்த பிடிக்க வேணா ராமர்கிட்ட கேட்கும்போது ராமர் இருக்கணும் ஏன் மேலே அவ்வளோ பக்தியா எப்போயும் நினச்சிக்கிட்டே இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன செஞ்சார் ஆஞ்சநேயர் நெஞ்ச பழுந்து காட்டுறாரு ராமே அதுக்குள்ளே இருக்கேன் பார்த்தீங்களா உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊன் உடம்பு ஆலயம் அதுக்குள்ளே போய் பார்க்க வேண்டியது தானே ஆன்மீகத்தை தேடி போய் கிணத்துல போட்ட பொருள்லாம் கிடையாது தேடி போக வேண்டிய ஆசை சிவ வாய்க்கார் அதனால தான் அழகாக சொல்கிறார் அவர் வந்து ஈவரா பெரியார் மாதிரி அறிவுப்பூர்வமான ஆன்மீகத்தை செய்யணுன்றார் அறிவு முட்டால் தினம் சாமியில் கும்பிடக்கூடா அறிவுப்பூர்வ சாமி கும்பிட்றதுக்கு சிவ வாய்க்கிய சுத்தவர் ஆயிரம் பாடல் எழுதியிருக்கார் அந்த ஆயிரம் பாட்டில் தான் இது ஒரு பா பாடலில் வருது தூரம் தூரம் என்று சொல்லுவார் சோம்பர்கால் பார் இன்னும் மண்ணும் எங்கு பரந்த பராபரம் ஊர் நாடு காடு தேடி உழன்று தேடு மூடர்கால் நேரதே உம்முள்ள பற இதயத்தில் தேடுறா இதயத்தை தேனா எல்லாம் கிடச்சிரும் இதயத்துக்குள்ளே பார்த்தோம்னா கிடைக்கும் தன் இதயத்தை தானே மன ஒடுக்கம் வந்துச்சுன்னா எல்லாமே கிடைச்சிருமே ஆன்மீகம் என்ன போன தொலைச்சிட்டு போன பொருளா தேடி போகிறதுக்கு தனக்குள்ளே தேடாமல் எங்கே போய் தேட தனக்குள்ளே தேடினா கிடச்சிடும் அதே மாதிரி குறி சொல்கிறது தெய்வ வாக்குன்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து ஆன்மீகத்து சம்மந்தப்பட்டதா இதெல்லாம் வந்து வேறு எதுவும் சக்தி கிடச்சா தான் இந்த மாதிரி இருக்குது ஆன்மீகங்கிறது வந்து கடவுள் நம்பிக்கை சம்மந்தப்பட்டது குறி சொல்கிறதுங்கிறது தெய்வ வாக்கு சம்மந்தப்பட்டது அதாவது எப்படின்னா ஆன்மீகம் வந்து சாதாரண மனிதர்கள் யாரும் இல்லை அப்படி இல்லை மருத்துவம் மாந்திரிகம் ஜோதிடம் பஞ்சபக்தி சாஸ்திர விதிகளாம் தெரிஞ்சாத்த ஒரு ஆள் குரு ஆக முடியும் இதெல்லாம் சாஸ்திர விதிகளாம் தெரிஞ்சா தான் அந்த சாஸ்திர விதி முழுமை தெரியணும் ஒரு இறையருள் கரணை பெறணும் இறையருள் கரணை பெறணும் அந்த இறையருள் கரணை பெறும்போது அது பூர்ண ஆசீர்வாதம் பண்ணும் அவங்கள்ட்ட பற்றிட்டு இருப்பாங்க இதை யாசித்து பொருள் வாங்கிக்கிடுவாங்க இதை பிஸ்னஸ் ஆக்க மாட்டாங்க யாசித்து ஒரு வேலை சாப்பாட்டுக்கு வாங்கிக்கலாம் என்ன மாதிரி இல்லற துறவியாக இருந்தால் அந்த குடும்ப சொல்லி எங்கள் கோயிலில் உண்டியில் கிடையாது எந்த நோட்டீஸ் எடுத்து காட்டுற பாருங்கள் எந்த இதில் வந்து பதினேழு ஃபங்க்ஷன் நடத்தியிருக்கேன் அந்த பதினேழு ஃபங்க்ஷன்லேயும் நன்கொடை தருக்கணும் எழு எழுதின வரலாறே கிடையாது எல்லாத்துக்கும் எடுத்துக்காட்டாக இருக்கணும் கேட்குற கேள்விக்கு அதனால தான் நாங்கள் இப்படி இருக்கிறோம் ஒரு ஆள் கூட சூடம் காட்டுற வேலையெல்லாம் வைக்க மாட்டோம் தட்டம் நீட்டு காசு கேட்க மாட்டோம் உண்மையான ஆன்மீகம் வேணும் அப்படின்றனால சூடத்தை காட்டி அங்கே எனக்குலாம் வச்சுக்கலாம் நான் சாமி கும்பிட வந்தேன் நீ உங்களுக்கு சூடம் காட்டலாம் அ
நான் அப்படியே கேட்டிருக்கேன் யாருக்கிறேன் சாமி காட்டுவேன் ஆறு மணிக்கு இல்லாட்டி நைட்டு பத்து மணி காட்டுவேன் இல்லாட்டி ஒம்பது மணிக்கு காட்டுவேன் அப்போ வந்து சாமி விட்டு போவோம் இல்லைன்னா சாமி தாங்கினக்குள்ள உயிர் இருக்கு எடுத்து பூசிட்டு போயிடும் அப்போ குறி சொல்கிறாங்கன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்களா அப்போ நீங்கள் குறி சொல்லும் போது எந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்லுவீங்க சில பேர் சொல்லுவாங்க ஒரு சில நல்லது மட்டும் தான் சொல்லுவாங்க கெட்டது மட்டும் சொல்லவே மாட்டாங்க அப்படிங்கிற இல்லை இல்லை சகலமும் வரும் அவருடைய செயல்பாடு வந்து அவருடைய ஒளி ஆறா ஏழு விதிய நிறங்களுடைய ஒளி ஆறா வரும் அந்த ஒளி ஆறாவில் எது குறைஞ்சிருக்கு எது கூடி இருக்குன்றது திரு ஒரு ஆள் பார்த்து நம்ம வரையை பார்த்து நம்ம திருட்டுறாய் அப்படின்னு திட்டுறோம் இவன் செயல்பாடு சரியில்லையேன்னு திரும்ப அது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஒளி உணர்வுகள் அந்த ஒளி உணர்களும் நம்மளுக்குள்ள மனக்கட்டுப்பாடு இருக்குது இவருக்கு என்ன தேவை இருக்குது அப்படின்றத உண்மையான தெய்வீக நம்பிக்கையோடு உண்மையாக ஒழுக்கம் இருக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு அறநிலை வரும் எல்லா அறநிலையும் சொல்ல முடியாது எல்லா செயல்பாடும் சொல்ல முடியாது அவங்க வந்து ஜோதிட சாஸ்திர விதிகங்கள் எல்லாத்தையும் கட்டுப்பட்டு அவங்களுக்கு கைதேர்ந்து வந்தவங்க தான் அருளாளர்களாக வர முடியும் இல்லைன்னா ஏதோ ஜோதிட சாஸ்திரத்தை வச்சுட்டு குறி சொல்கிறேன்னு சொல்லணும் அது வகுத்து பழப்பு காண்டி செய்கிறது அவங்கள குறை சொல்ல முடியாது எல்லா தொழில் மாதிரி அவங்க ஒரு தொழில் செய்கிறாங்க அதை நான் குறை சொல்ல விரும்பலை ஆனால் உண்மையான செயல்பாடுகள் என்னான்னு கேட்டால் இதை தொழிலை வச்சுருக்கோம் இப்போ கூட கலெக்டர் ஆஃபீஸில் ஒரு இருக்க ஒருத்தர் வந்து மகான் வந்திருக்காரு கூட்டம் கூடி காலைய மாதிரி ராத்திரி இருக்கு அவர் ஜீன்ஸ் பேண்ட்டோடு இருக்கிறார் அவர் சொல்கிற நடைமுறையில் ஒன்றுமே ஒத்து வரலையா அவர் சொல்கிறதே இப்போ அம்பு போய்தாக சொல்கிறாங்கன்னு அது பக்கத்தில் ஸ்டாண்டு போட்டிருக்காரெல்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க ராத்திரி வருவாங்க என்கிட்ட ஆட்டோ ஸ்டாண்ட்காரங்களாம் சும்மா வெட்டி கூட்டம் போடுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் எப்படி அது குறின்றத வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மனத்தை குறியாக்கி சொல்லணும் நம் மனசை அடக்கி எல்லா செயலும் மனசை ஒருநிலைப்படுத்தி அவங்களுக்கு தேவை என்ன கஷ்டம் எது செஞ்சால் சரியாக இருக்கும் அப்படி அந்த விதியால் தான் வருவான் நம்மட்ட எல்லோரும் வரமாட்டாங்க நீ கதவை திறந்துட்டு இன்றைக்கி பார்க்கிங் பண்ணி டோக்கன் கொடுத்து எல்லா செயல் பண்ணால் அப்படி ஆள் வரும் சினிமா தேட்டர் மாதிரி வரும் இப்போ என்ன மாதிரி ஆள்கிட்ட நான் வரமாட்டேன் விதி இருந்து தெரிஞ்சு வந்தாலும் நான் அப்போ சொல்லுவேன் அம்மாட்ட நைட்டு கேட்குறேன் கேட்டுட்டு உங்களுக்கு முடிவு சொல்கிறேன்னு சொல்லுவேன் உட்காந்து தனி பிரார்த்தனை செஞ்சு இந்த இந்த அவருடைய தேவைகள் இருக்குது இது என்ன செஞ்சால் சரி வரும் பரிகாரங்கள் என்ன பண்ணலாம் அவங்களா பண்ணணுமா நானா பண்ணணுமா அது என்ன செஞ்சால் சரி வரும் இப்படியெல்லாம் தேவைகளுக்கு உரிய செயல்பாடு உண்மையாக ஒழுக்கமாக இருந்து செஞ்சால் நிறைய காரியம் இங்கே நடக்கிற நிகழ்ச்சி ஏகப்பட்ட நிகழ்ச்சி நடக்கும் சக்ஸஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அது அவங்க தான் நடத்தலாம் நான் நடத்தலை இவ்வளோ நேரம் நம்ம கேட்ட கேள்வியெல்லாம் ரசமணி சித்தர் அவர்கள் நல்லா பதில் சொல்லியிருக்காரு மீண்டும் அடுத்த வாரம் வேறு சில கோவில்களுடன் ஆன்மீகத்தை பற்றியும் மாந்திரிகத்தை பற்றியும் மருத்துவங்களை பற்றியும் தெரிந்து கொள்வோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம்